Zona pengaruh maksimum rata nakosin meliputi negara-negara bawahan seperti Kamboja, Laos, negara-negara San, dan negara-negara bagian Melayu Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Rama I dari dinasti Cakri, secara internal kerajaan berkembang menjadi negara bangsa terpusat modern. Kerajaan Champa memberikan pengaruh yang mendalam dan langsung terhadap sejarah Vietnam dan Asia Tenggara. Suku Cham berevolusi dari budaya pelaut Austronesia Camik di lepas pantai Vietnam modern. Kemunculan Champa pada akhir abad ke-2 M menunjukkan bukti pembentukan negara Asia Tenggara awal. Selama tiga setengah abad, Kerajaan Lansang adalah salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan ini merupakan cikal bakal negara Laos dan dasar identitas sejarah dan budaya nasionalnya. Arti nama kerajaan tersebut menyinggung kekuatan kerajaan dan mesin perang yang tangguh. Kemer adalah istilah yang digunakan oleh para sejarawan untuk menyebut Kamboja dari abad ke-9 hingga ke-15, ketika negara tersebut merupakan kerajaan Hindu-Buddha di Tenggara Asia. Kekaisaran tumbuh dari bekas peradaban Punan dan Chenla. Kemer didirikan di atas jaringan luas komunitas pertanian padi. Konbaung adalah dinasti terakhir yang memerintah Myanmar dari tahun 1752 hingga 1885. Konbaung menciptakan kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah Burma dan melanjutkan reformasi administratif yang dimulai oleh dinasti Tunggo, yang pernah meletakkan dasar negara modern Burma. Pada puncak kekuasaan Kesultanan pada abad ke-15, Malaka berkembang menjadi salah satu pelabuhan transit pada masanya. Dengan wilayah yang mencakup sebagian besar semenanjung Malaya, Kepulauan Riau, dan sebagian pantai utara Sumatera di Indonesia saat ini. Malaka runtuh pada 1511 oleh Portugis. Kerajaan Singapura adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha Melayu India yang diperkirakan telah didirikan pada awal sejarah Singapura di atas pulau utamanya Pulau Ujong, yang saat itu juga dikenal sebagai Tumasik, dari tahun 1299 hingga kejatuhannya pada tahun 1398. Brunei menjadi negara berdaulat sekitar abad ke-15, berkembang pesat setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, meluas ke seluruh wilayah pesisir Kalimantan dan Filipina, sebelum menurun pada abad ke-18. Penguasa pertama Brunei adalah seorang Muslim. Brunei menjadi protektorat Inggris pada abad ke-19. Pada awal sejarah Filipina, pemukiman Tagalog di Tondo adalah pusat perdagangan utama yang terletak di bagian utara Delta Sungai Pasik, di Pulau Luzon. Bersama dengan Manila, yang terletak di bagian selatan Delta Sungai Pasik, mereka telah membentuk monopoli atas perdagangan barang dari Cina. Lokasi ibu kota Sriwijaya dalam rentang waktu enam abad berpindah-pindah, walaupun pada awalnya diketahui dekat dengan kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka yang membuatnya menguasai perdagangan. Majapahit adalah kemaharajaan Hindu-Buddha yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai monarki terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Kitab Negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Filipina. Majapahit akhirnya melemah pada abad ke-15 dan 16.